Владимир Путин давно пытается вылезти из образа пацанчика, в котором его застали первые годы его президентства. Нашлась какая-то скотина, которая таких людей предает. Как он будет смотреть в глаза своим детям, свинья? Пусть жену свою учат щеварить. Как вы отвечаете это? Думаю, что это же... Вы должны знать это наверняка. Уже давно он пытается примерить на себя образ начитанного интеллектуала, искушенного в самых разных философских направлениях. По упоминаниям мыслителей в публичных выступлениях Путина, политологи гадают, в каком ныне настроении президент и каких решений от него можно ждать. Предметом споров является и то, каких политических взглядов придерживается кремлевский сторожил. На протяжении своего правления Путин был то немного левый, то немного правый, то красный, то зеленый, то националист, то даже на секундочку либерал в хорошем смысле этого слова. Это его цитата. Так кто же вы, мистер Путин? Какую идеологию разделяете и считаете перспективной для России? И есть ли у вас вообще хоть какая-то идеология? Это Павел Коныгин и формат разбора на канале «Продолжение следует». Смотрите нас в Ютубе и на Дожде, а также читайте наши материалы в Телеграме и на сайте проследует.медиа. Итак, начинаем наш безумный аттракцион – поездку по русским горкам в голове Владимира Путина. Не забудьте пристегнуться и выпить чего-нибудь от укачивания. Что читает Путин? Публично Путин признается в любви только к отечественным авторам. Очень скрепно с его стороны. В числе любимцев мелькают Карамзин, Гумилев, Соловьев, но не тот, который вечерний, а настоящий писатель. Бердяев также там есть, Леонтьев и другие мыслители, которых принято называть консервативными. Но русская философская школа и так в целом консервативна. Нет ничего удивительного в том, что, выбирая российских мыслителей, Путин натыкается на условно правых. На протяжении многих лет среди прочих интересующих Путина философов наблюдатели выделяли Ивана Ильина, русского философа и идеолога Белого движения. Путин неоднократно признавался в своей любви к нему, а цитаты из книг Ильина регулярно проскакивают в публичных выступлениях президента. У Ильина при этом репутация отнюдь не блестящая с современной точки зрения. Он не только ненавидел либерализм и коммунизм, он поддерживал итальянский фашизм и даже немецкий нацизм, считая при этом русский народ избранным. Однако Путин цитирует Ильина довольно выборочно, избегая самых острых, неоднозначных моментов. Например, «жить надо ради того, за что можно умереть». Вряд ли в этой фразе можно углядеть что-то страшное. Или вот еще. «Если я считаю моей родиной Россию, то это значит, что я по-русски люблю, созерцаю и думаю, по-русски пою и говорю, что я верю в духовные силы русского народа. Его дух – мой дух, его судьба – Моя судьба, его страдания, мое горе, его расцвет, моя радость. Или вот смотрите, как Путин ссылается на Льва Гумилева. Кто вырвется вперед, а кто останется аутсайдером и неизбежно потеряет свою самостоятельность, будет зависеть не только от экономического потенциала, но прежде всего от воли каждой нации, от ее внутренней энергии как говорил Лев Гумилев, от пассионарности, от способности к движению вперед и к переменам. Солженицын – еще один любимый автор Путина. Александр Исаевич оставил после себя гигантское наследие, поэтому в нем можно, в принципе, найти цитату, подходящую к любому случаю. Сбережение народа, о котором говорил Солженицын, является одной из важнейших задач и драйверов развития, замечал Путин в 2021 году. Эту фразу он повторял и раньше. При этом президент никак не упоминает десоветизацию, которая была центральной идеей творчества Солженицына на протяжении нескольких десятилетий. Или вот еще Путин часто упоминает Столыпина, знаменитого реформатора времен Николая II и тогдашнего премьер-министра. Но знаменитая Столыпинская максима «дайте государству 20 лет покоя внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России» она Путину не подходит. Времени на раскачку у нас нет. Времени для раскачки у нас нет. Запасы времени на раскачку, на дальнейшие утряски и увязки просто нет. Так что Путин цитирует другие слова Столыпина. В деле защиты России мы все должны соединить, согласовать свои усилия, свои обязанности и свои права 
для поддержания одного исторического высшего права. Право России быть сильной. Вот интересно, действительно ли Путин всерьез воспринимает слова Ильина и Гумилева, и потому их цитирует? И можно ли говорить о том, что Путин таким, каким он стал, сформировали книги? А может быть, это просто спичрайтеры подбирают красивые цитаты для определенного момента? Давайте посмотрим, как эволюционировала идейная база хозяина Кремля за те годы, что он руководил Россией. Во что верит Путин? Накануне нового 2000 года тогда еще премьер-министр России Путин опубликовал статью «Россия на рубеже тысячелетий». Он писал о необходимости создать российскую идею, которая опиралась бы на сильное государство и эффективную экономику. С философской точки зрения такие мечтания выглядели как нереализуемая попытка соединить национализм, авторитаризм и рынок. Впрочем, неизбыточность такого плана тогда, похоже, никого не волновала. Путин шел на выборы без какой-либо конкретной стратегии на будущее. Предвыборная кампания его никак не описывала взгляды кандидата. Пропагандисты часто говорили про то, что он просто наведет порядок. Но как должен выглядеть порядок и что Путин под этим понимает, никто не объяснял. На вторые и все прочие выборы Путин также шел без конкретной идеологической программы. Его поддерживала Единая Россия, партия без идеологии. И президент, и главенствующая партия не декларировали свои взгляды. Вместо этого они просто раздавали обещания. А Путин переобувался в новые идеологические ботинки просто с феноменальной быстротой. Так, в январе 2014 года Владимир Путин заявил, что он настоящий либерал и придерживается либеральных взглядов. А вот уже в октябре того же года тот же самый Путин назвал себя самым большим националистом в России. Самый большой националист в России – это я. В 2013 году он назвал себя прагматиком с консервативным уклоном, а в 2016 году сказал, что ему все еще нравятся коммунистические идеи. В 2018 году снова Путин назвал себя правильным и эффективным националистом. Самым правильным, самым настоящим националистом и самым эффективным являюсь я. В той же речи он упомянул и пещерный национализм, который ему совсем не нравится. Возможно, пещерные люди даже участвовали в пещерных выборах, голосуя за пещерные партии, но об этом Путин умолчал. В размытых речах хозяина Кремля, сказанных за все эти годы, при желании можно найти и осуждение Сталина, и любовь к Сталину, и любовь к Западу, и ненависть к Западу, предложение вступить в НАТО и начать против НАТО войну. Вот и теперь, после начала войны, русские националисты или те из них, кого не убили и не посадили, увидели в действиях президента правый поворот. Царьград объявил, что Путина надо короновать, а комсомольская правда согласна утвердить его уже генсеком. Навешивая на себя идеологические ярлыки, Путин все эти годы аккуратно уходил от настоящих разговоров об идеологии. Возможно, расчет был на то, что в итоге сам собой сложится образ этого мудрого президента-центриста, который готов черпать лучшее из разных политических идей. Но война в очередной раз продемонстрировала, что в голове у Путина отнюдь не полифонии ценностей, а просто хаос. В самом начале полномасштабного вторжения Путин говорит о том, что Украина – это, дескать, ошибка, которую сотворил Ленин. Однако уже спустя несколько дней путинская армия стала восстанавливать памятники советским вождям на оккупированных территориях. Вот где здесь логика? Лет 10 назад, еще до первых актов агрессии против Украины, в российском политологическом поле стало модно называть Путина легистом. В 2012 году в «Ведомостях» вышла статья «Владимир Путин как легист». В ней была предпринята попытка залезть в голову президенту и объяснить, из чего исходит Путин при принятии решений. Одним из важнейших принципов китайских легистов считалось абсолютное повиновение закону. Закон считался правильным не потому, что отражал истину и служил общему благу, а просто потому, что его приняла власть. Хочешь убить человека за красные носки? Проверь, позволяет ли тебе это сделать закон. Если запрещает, то прими нужный тебе закон и убивай с чистой душой. По сути, в этом и заключалась формула легизма. За годы скопился целый корпус политологических рассуждений, в которых легизм Путина совершенно не подвергался сомнениям. Изучая эти труды, можно было подумать, что у президента есть твердые ценности и убеждения. Но даже самый поверхностный взгляд на российское правоприменение говорит об обратном. 
Путин действительно переписывал законы, однако чаще он их просто нарушал, не затрудняя себя никакими изменениями. Наемничество в России до сих пор запрещено, но Евгений Пригожин при этом на свободе. И Путин закрывает на это глаза. Развязывание агрессивной войны – тоже нарушение действующего российского закона. Примеров множество. Да даже само появление института иноагентов, не имеющее нормального юридического обоснования, рушит легизм путинской системы. Возможно, мантра про легизм успокаивала людей, мол, безумный, но законник. Однако с годами стало ясно, что и этот образ никак не связан с реальностью. Кого слушает Путин? Интересно, что чем больше Путин говорит о высоких идеалах, тем дальше от него отстраняются мыслители из его же собственной администрации. Кому спасибо за это? Всем. Нет. Правительство Хаварского. Нет. Да? Президенту России, а ну, да, Владимиру президент, Владимировичу президент. Путину. Вряд ли сейчас найдется человек, который позволит себе сказать «я влияю на Путина и придумываю, как должна развиваться Россия». Зато раньше постоянно появлялись люди, которых называли идеологами Кремля и лично Путиным. Это Сурков, Дугин, Павловский и еще с десяток фамилий. Весь этот сон кремлевских мыслителей как бы намекал искушенной публике, что Путин не просто бывший гбист, вокруг него есть интеллектуалы. Глеб Павловский – один из первых и самых ярких кремлевских демиургов. В 1995 году он основал фонд эффективной политики ФЭП, который политтехнологическими средствами помогал поддерживать рейтинг Ельцина во второй половине 90-х, а также занимался развитием интернета. Например, при содействии ФЭПа появились такие СМИ, как Лента.ру и Газета.ру. Именно Павловский занимался и компанией Путина на его первых президентских выборах. Постепенно административное влияние Павловского и ФЭП на администрацию президента падало. Фонд начал заниматься написанием аналитических отчетов по открытым источникам. А в 2011 году АП и вовсе расторгла контракт с ФЭП. Однако за Павловским навсегда закрепилась репутация человека, который создал Путина. Сам Павловский не стеснялся об этом рассказывать, хотя сложно понять, где он говорил правду, а где приписывал себе чужие успехи. Интеллектуал, с радостью рассуждающий о политфилософии и социологии, своим прикосновением словно добавлял о смысленности и всей путинской системе. Мол, это не бандиты из Петербурга, у нас тут свой философский кружок. На эту идею вольно или невольно работал и Вячеслав Сурков. Обосновавшись в администрации президента в конце 90-х, за годы службы он выстроил себе имидж таинственного интеллектуала и кукловода, дергающего за ниточки. Этот образ охотно тиражировали и журналисты. Стравливает оппозицию, рождает симулякры, пишет книги, дружит с богемой. Слишком яркий образ, чтобы его не использовать, не правда ли? Именно Сурков ввел в оборот термины «суверенная демократия» и «глубинный народ». Сегодня мы уже с первого клика считываем посыл, заложенный в этих формулировках, и понимаем, например, что глубинный народ – это беднейшее население провинции, которая из страха за стабильность поддерживает Путина. Однако, согласитесь, как изящно упакован этот смысл. С 2013 по 2020 год Сурков работал помощником президента, однако 2014 год можно считать поворотной точкой в его карьере. Официально Сурков участвовал в контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, а неофициально отвечал за связь ЛНР, ДНР и России. В это же время его публичная активность резко снизилась. Время от времени он напоминал о себе программными статьями, писал эссе в духе стандартного поста в Фейсбуке. А в 2020 году стало известно о том, что Сурков и вовсе уходит из АП в связи со сменой курса Кремля по Украине и в ближайшие месяцы намерен заняться медитацией. С тех пор о Владиславе Юрьевиче практически ничего не слышно. Надо думать, до сих пор медитируют. Обстоятельства того требуют. Но каким контрастным по отношению к фигурам Суркова и Павловского смотрится образ Александра Дугина? На протяжении многих лет западные СМИ представляли его как идеолога Путина, в то время как в российских академических кругах его репутация, скажем так, была весьма сомнительна. Известно, что Дугина в 2014 году даже уволили из МГУ за слишком активную пропаганду идеи русского мира. Уже тогда он призывал к открытой войне с Украиной, в то время как даже Путин созревал до этой мысли еще целых 8 лет. Если окунаться в философию Дугина, то даже самые бредовые высказывания Путина покажутся вам скучной болтовней. 
Вот Дугин берет Хайдегера, платонизм, аристотелянство и староверство, разбавляет его евразийством, и в итоге у него получается русский мир. Для того, чтобы в стране все было хорошо, Дугин предлагает как можно чаще водить хороводы. А Владимира Путина, по его мнению, имеется целых два – солярный и лунарный. Один принимает правильные решения, а второй – неправильные. Несмотря на то, что Дугина часто называют кремлевским идеологом, никаких свидетельств того, что Путин и Дугин вообще хотя бы раз встречались, лично нет. В августе 22 -го года погибла дочь философа Дарьи Дугина. Автомобиль, в котором она ехала, был взорван в Подмосковье. Машина принадлежала самому Александру Дугину. Возможно, он и был целью подрывателей. Позже, говоря о смерти Дарьи Дугиной, Путин даже не смог вспомнить ее имени. Хотя, конечно, обвинил Украину в атаках на наших философов. Сегодня харизматичных фигур, ну или хотя бы людей, претендующих на статус интеллектуалов, в окружении Путина совсем не осталось. Возможно, теперь путинские чиновники просто не имеют права распространяться о своем интеллекте. Вот, например, Сергей Кириенко. Он вписывается в образ скромного технократа-исполнителя. А Вячеслав Володин в образ верного и прямолинейного как лапать слуги. Путин. Вот кто сегодня главный философ и интеллектуал. Ну а остальные просто воплощают в жизнь его идеи. Годами пропагандисты лепили президентский образ из подручных средств и трудно совмещаемых деталей. Вот же простой мужик, он не про бабло, он лучше на охоту и рыбалку скатается, покажет всем свой могучий торс. Короче, за словом в карман не полезет свой же пацан. Хотя вон и книги умные читал, и философов всяких знает, и строит, восстанавливает то ли СССР, то ли Российскую империю. Знает, наверное, человек, что делает. Однако при ближайшем рассмотрении этот сложный образ просто рассыпается, и становится понятно, что Путин не придерживается никаких взглядов вообще. И даже торс его оказывается никаким. Но как же так, спросите вы, если предположить, что у Путина никогда не было ничего настоящего, ни идеологии, ни вообще каких-либо собственных идеалов, то зачем вообще он все это? И мне кажется, ответ здесь болезненно прост. Путин просто не человек идеи. Он никогда им не был. Потому-то и попытки последних лет так сильно отдают фальш. Потому что он всегда был человеком денег. А то, что они испачканы кровью, ну, всякое бывает. И то, что пропагандисты толкают нам за идею, это даже не хитро сплетенный блеф. Это просто случайным образом слепленный набор разрозненных символов, образов за которые люди идут умирать. Ну, интересно, что будет с Россией, когда она все это осознает? А то, что люди это осознают, даже если будут поздно, у меня нет никаких сомнений. Мы этого дождемся. Продолжение следует. Продолжение следует. Это независимая медиа, и нам очень нужна ваша поддержка. То, что вы можете сделать прямо сейчас, это очень просто. Подпишитесь на YouTube-канал «Продолжение следует» и обязательно нажмите на колокольчик. Мы делаем интервью и разборы благодаря вашим донатам на сервисах Patreon и Бусти. Если каждый, кто посмотрел это видео, переведет даже небольшую сумму, условно 50 рублей, это поможет нам и дальше выпускать интервью и разборы, а еще публиковать статьи и заниматься расследованиями для веб-сайта нашего издания, он называется проследует.медиа. Это всего несколько минут вашего времени, все нужные ссылки вы найдете в описании под этим видео. Жмите колокольчик и остаемся вместе.